আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা জিরো ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিশন প্রসেস নিয়ে একটি বিশেষ সমস্যা আলোচনা করব আজকে আমরা মেইনলি ফোকাস করব একজন ছাত্র কিভাবে রিটার্ন তৈরি করবেন আমাদের বিশেষ সমস্যাটি হচ্ছে মোহাম্মদ আসিফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র তার এনআইডি নাম্বার এবং ইটি নাম্বার এখানে দেওয়া রয়েছে 2019 20 অর্থ তার 1 লক্ষ টাকার একটি এফডিআর করা রয়েছে যা থেকে মুনাফা এসেছে 10000 টাকা এবং ট্যাক্স বাবদ 1000 টাকা কর্তন করা হয়েছে তার সোনালী ব্যাংকে একটি সঞ্চয় অ্যাকাউন্ট রয়েছে যেখানে বছর শেষে ব্যালেন্স 1 লক্ষ টাকা মুনাফা 500 টাকা এবং ট্যাক্স বাবদ কর্তন করা হয়েছে 50 টাকা তার একটি ডিপিএস স্কিম ক্রয় করা রয়েছে যাতে তিনি মাসে 1000 খাওয়া ও ভরণ পোষণ বাবদ খরচ হয় 5000 টাকা মাসিক যাতায়াত খরচ বাবদ মাসিক 1000 টাকা খরচ হয় দুই ই দ নববর্ষে ব্যয় 20000 টাকা আমরা তার ইনকাম ট্যাক্সের হিসাব নির্ধারণ করব প্রথমে যে কোনো ব্রাউজার থেকে এনবিআর এর ওয়েবসাইটে প্রবেশ করুন এনবিআর এর ওয়েবসাইট থেকে আইটি 11 গ আইটি 11 গ এই ফর্মটি ডাউনলোড করুন ফর্মটি ডাউনলোড হয়ে গেলে এটি ক্লিক করে নিচ্ছি ক্লিক করে ওপেন করে নিন IT 11 গ এই ফর্মটিতে আমরা রিটার্নটি প্রস্তুত করব রিটার্ন প্রস্তুত করার জন্য প্রথমে এনাবল এডিটিং এখানে ক্লিক করে নিন পেজগুলো ঠিকমতো শেপে আসে নাই আমি কন্ট্রোল এ দিয়ে পুরোটি সিলেক্ট করে নিয়ে এটির সাইজ 8 করে দিচ্ছি আমরা শেষ পেজটি শুধুমাত্র ডিলিট করে দিলাম প্রথম পেজটি রয়েছে ব্যক্তিগত ইনফরমেশন সম্বলিত একটি পেজ এখানে মোহাম্মদ আসিফের ব্যক্তিগত তথ্য ইনপুট করতে হবে প্রথমে রয়েছে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ঠিক চিহ্ন দিন স্বনির্ধারণী সার্বজনীন স্বনির্ধারণী সাধারণ সময়ের মাঝে রিটার্ন দাখিল করলে সেটি সার্বজনীন স্বনির্ধারণী ক্যাটাগরিতে হয় যদি নির্ধারিত সময়ের মাঝে আমরা না করতে পারি রিটার্ন দাখিল তাহলে সেটি চলে যাবে সাধারণ ক্যাটাগরিতে ধরে নিচ্ছি মোহাম্মদ আসিফ নির্ধারিত সময়ের মাঝে রিটার্ন সাবমিট করছেন সুতরাং স্বনির্ধারণী সার্বজনীনে একটি টিক মার্ক দিতে হবে আমি একটি টেক্সট বক্স ড্র করে নিচ্ছি এবং এখানে আমি ইনসার্ট থেকে সিম্বল থেকে সরি সিম্বল থেকে একটি টিক মার্ক নিচ্ছে একটু ছোট লাগছে সাইজে সাইজটা বড় করে নিন 16 দিচ্ছি এরপরে আমরা ফরম্যাট থেকে শেপ ফিল নো ফিল এবং শেপ আউটলাইন নো আউটলাইন এটি সিলেক্ট করে আমরা সার্বজনীন স্বনির্ধারণীতে একটি টিক মার্ক বসিয়ে দিলাম ये टिक मार्क टी आमदे पौरवोती ते आरो विभिन्नो जगह लागते परे आम्रा कॉपी करे निये जेकुनो जगह क्लिक करे आरो कुछ पेस्ट करे निलाम जेमोन इखाने मोर्च जादा आमदे बैक टी सिलेक्ट करता हावे टिक मार्क टी निये गे आमे इखाने बोशिये दिच्छी ऐसा रा निवासी इखाने आमा टिक मार्क बोशा तब � প্রথম যে রোটি রয়েছে সেখানে রয়েছে করদাতার নাম করদাতার নাম হলো মোহাম্মদ আসিফ দ্বিতীয় নম্বর ঘরে রয়েছে জাতীয় পরিচয়পত্র নাম্বার জাতীয় পরিচয়পত্র নাম্বার হচ্ছে 1 2 3 টিআইএন নাম্বারটা আমি এখানে বসিয়ে দিচ্ছি এরপরে আর যে সব রয়েছে আমি আর কোনো কিছু পূরণ করতে যাচ্ছি না সার্কেল এবং কর অঞ্চল মোহাম্মদ আসিফের যে ইটিং সার্টিফিকেট রয়েছে সেখান থেকে তিনি দেখে এখানে বসিয়ে দেবেন কর বছর কর বছরটা নিয়ে একটু বলে নেই কর বছরটি হচ্ছে আমার আমরা এখন রিটার্ন তৈরি করছি 2019 20 অর্থ বছরে আমি আয় করেছি এবং সেই আয়ের প্রেক্ষিতে আমি 2019-20 অর্থ বছরে কর দিচ্ছি সুতরাং আমাদের কর বছর হবে 2019-20 এছাড়া আর কোনো কিছু আমি ইনপুট করছি না এগুলো ব্যক্তিগত তথ্য ঠিকানা স্থায় ঠিকানা জন্ম তারিখ এগুলো ইনপুট করা খুবই সহজ আমি দ্বিতীয় পেজে চলে যাচ্ছি দ্বিতীয় পেজটি আমি একটু পরে পূরণ করতে যাচ্ছি প্রথমে আমি চলে যাই তফসিল 1 এ বেতনা দেখাতে এখানে কিছু জিনিসপত্র রয়েছে কর্তাতার নাম টিআর নাম্বার এগুলো বসিয়ে নেওয়া যাবে 
तो सिलेक्ट बेतुन आदि खाते आमी देखते पाचे मोहम्मद आसिफ एक जोन स्टूडेंट एवं तार आय शुद्ध मात्र ट्यूशन थे क्या आय ट्यूशन एक टी विशेष धारण नेर आय एटी बेतुन आदि बा तोपशील एक ही देखानो जेते परे अथवा आम्रा चाइले शुद्ध एक हाथ तोपशील एक ना देखिए एक दम शोरा शोरी उन्नानो तो अबे तोपसिल एक उन्हों जाए इखाने आमे जो भी विशेष बेतुन इखाने रोचे आमे जो भी विशेष बेतुन एक उत्तर टी लिखे दी ताहलो कुन भूल हो बे ना आमे डायरेक्टली लिखे दी तो पारी ट्यूशन है एवं आरो डिटेल्स लिखे दी उन्हीं आय कोरेच्छेन बारो मासे प्रति मासे इनकम कोरेच्छेन बारो हजार � आले उना टोटाल इनकम होच्छे एक लखो चुवाली साजाट टाका एबंग एई टाकाटी सम्पुर्ण कर्जक को आए शुतरां एटी चुले जाबे फोर्थ कलामे नीट कर्जक को आए एल धरे एक लखो चुवाली साजाट टाका मोमाद आसी फेर आर जेशब इनकम रोय छे बैंकेर तो हम बेतों ना दिख हरे आर कोनो के चुने ही ताहोले हमें एकदम शेष रोते किए बेतों होते नीट कॉर्ड जो को आय एक हट्टी पूर्ण कर दीच्छे टोटल आय परिमाण एक लोक हो चुवान लिश हजार टका कॉर्ड अब्बाहती प्राप्त हो आय परिमाण इटी जीरो टका एवं नीट कॉर्ड जो को आय होते एक लोक हो चुवान लिश हजार टका तोपशील एक पुरान शेष हुए गए ले आमला चुला जैसे तोपशील दो है तोपशील दो ही मूलों तो ग्रीहों संपत्ति आए मामूद आसे फिर कुनो ग्रीहों संपत्ति आए वर्तमाने नहीं शुतरंग तोपशील दो ही इखाने पुरान करार प्रयोजन ने एटी फाका थक बे मामूद आसे चुला जावे तोपशील तीन है तोपशील तीन होते बिन्यों क कॉर रियाप पाव जाए कॉर मोको पाव जाए एवं एटी हिसाब करा एक्टिव प्रोसेस रहे चाहे आमी प्रोसेस की खूब शंखे पे एक टू देखे दिच्छी आमी आई को निर्देशिका 2019 बीच औरत बच्चों के पेज नंबर आठ शून्य नंबर पेज ए ए टोटल हिसाब टर रहे चाहे आमी शेखन थे के एक टू शोहजे बुझे दाव चेस्टर कोरी रियाप � আপনি অর্থ বছরে যত টাকা ইনকাম করেছেন তার মাঝে যত টাকা বিনিয়োগ করেছেন পুরোটাই আপনাকে আগে ধরে নিতে হবে সেকেন্ড জিনিসটা হচ্ছে যে আপনার যত কর্জক আয় রয়েছে তার 25% सपोज আপনি যদি আপনার যদি কোনো অর্থ বছরে 100 টাকা যদি কর্জক আয় হয়ে থাকে তাহলে তার 25% মানে 25 টাকা এবং এই তিন তিন মাসে সর্বনিম্ন যেটি হবে সেটি আমাদের অনুমোদনযোগ্য অঙ্ক হিসেবে আমরা গ্রহণ করব এবং সেই যে অঙ্কটা আমরা গ্রহণ করছি সেই অঙ্কটি যদি 15 লক্ষ টাকা নিচে হয় তাহলে অনুমোদনযোগ্য কর রেয়াতের পরিমাণ হবে তার 15% আর যদি এর চেয়ে বেশি হয় তাহলে হবে 10% আমি খুব ছোট একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করি ধরুন একজনের বাৎসরিক কর্জক তিনি ওই বছরে কর রেয়াত যোগ্য খাতে বিনিয়োগ করেছেন 30 টাকা তাহলে তার কর রেয়াতের পরিমাণ কত হবে তাহলে তার প্রকৃত বিনিয়োগ আগে শর্ত অনুযায়ী প্রকৃত বিনিয়োগ উনি করেছেন 30 টাকা উনার কর যোগ্য আয় যদি 100 টাকা হয়ে থাকে তাহলে উনার অনুমোদন যোগ্য বা দুই নম্বর শর্ত অনুযায়ী তিনি রেয়াত যোগ্য অঙ্কটি পাবেন হচ্ছে তার 25% বা 25 টাকা मैक्सिमम स्लैब होते हैं एक कोटे पांच सौ लाख कोटा का एक तीन तीन मोते शॉर्बो नीमनो बस अब जो कम होलो पौचिस टका तो तो रंग हमारा पौचिस टका ही ग्रहण कर बो ये पौचिस टका टी होलो उन मोतन जो को अंको एवं एटी पौने लाख कोटा का नीचे शुद्ध रंग एटी जोनो रेयात जो को उन मोतन रेयातेर एक्शन टके इनकम करार जन्नो तीन टका पुचत्तर पौषर बों को पाल बा कॉल रियाप पादन। इबर हमरा आमदे प्रॉब्लम है चुनाशी आमदे प्रॉब्लम उन्हों जाए मोहम्मद आसिफ शुद्ध मात्रो एक टी डीपीएस स्कीम क्राय करे चेन जार जन्नो तीनी प्रति मासे एक हजार टका करे दिए चेन तार माने बहुत छोरे तीनी एक बहुत छोरे बारह
এবং এটি চলে আসবে ডিপিএস ডিপোজিট পেনশন স্কিম এই ঘরে তার মানে উনি এই সাত নম্বর ঘরে বারো হাজার টাকা ইনভেস্ট করেছেন বারো হাজার টাকা ইনভেস্ট করেছেন আর যেসব খাত রয়েছে সেখানে তার কোনো ইনভেস্টমেন্ট নেই জীবন বিমার কিস্তি তিনি জীবন বিমা ক্রয় করেন নাই বা আরো যেসব রয়েছে তিনি কোনো সঞ্চয়পত্র কিনে নেন যাকাত তহবিল বিভিন্ন খাত রয়েছে আপনারা জানেন এই খাতগুলোর মাঝে যদি আপনাদের কোনো ইনফরমেশন থাকে সেগুলো আপনারা এখানে বসিয়ে দেবেন তফসিল তিন পূরণ করা শেষ হয়ে গেলে আমরা চলে যাব আমাদের দ্বিতীয় পেজে দ্বিতীয় পেজের প্রথম রোতে রয়েছে বেতনাদি বা ধারা একুশ অনুযায়ী বা তফসিল এক অনুযায়ী তফসিল এক অনুযায়ী আমাদের যে অঙ্কটা রয়েছে সেটা আমি এখানে বসিয়ে দেবো সুতরাং বেতনাদি থেকে মোহাম্মদ আসিফের ইনকাম হচ্ছে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা তারপরে রয়েছে নিরাপত্তা জামানতের উপর সুদ ধারা বাইশ অনুযায়ী এটি আসলে সরকারের বিভিন্ন বন ডিভেঞ্চার বা যদি সঞ্চয়পত্র থেকে ইনকাম থাকে তাহলে এই ঘরে লিখতে হয় মোহাম্মদ আসিফের এরকম এ সংক্রান্ত কোনো ইনকাম নেই এটি ফাঁকা থাকবে গৃহ সম্পত্তির আয় নেই এটি ফাঁকা থাকবে কৃষি আয় নেই ব্যবসা বা পেশার আয় নেই ফার্মের আয় এটিও নেই মূলধনি লাভ ধারা একত্রিশ অনুযায়ী মূলধনি লাভ বলতে অনেকে একটু ভুল করে ফেলেন মূলধনি লাভটা হচ্ছে যদি আমি কোনো সম্পদ সম্পত্তি হস্তান্তর করি যেমন আমি কোনো জমি ক্রয় বিক্রয় করলাম তাতে যদি আমার কোনো লাভ হয়ে থাকে বা আমি যদি একটি ফ্ল্যাট বিক্রয় করলাম তাহলে আমার যদি কোনো লাভ হয়ে থাকে তাহলে এটি ধারা একত্রিশ অনুযায়ী মূলধনি লাভের ঘরে আসবে এবং নয় নম্বর ঘরে রয়েছে অন্যান্য উৎস হতে আয় ধারা তেত্রিশ অনুযায়ী এটি হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন যে ব্যাংক সুদ রয়েছে ব্যাংক সুদের ক্যাটাগরির জন্য এই ঘরে আমাকে লিখে দিতে হবে প্রবলেম থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি মোহাম্মদ আসিফের একটি দশ হাজার টাকার মুনাফা তিনি পেয়েছেন একটি এফডিআর থেকে এবং একটি সঞ্চয় হিসাব সঞ্চয় অ্যাকাউন্ট থেকে তিনি আরও পাঁচশো টাকা পেয়েছেন তার মানে টোটাল আসে হচ্ছে দশ হাজার পাঁচশো টাকা তাহলে আমাদের টোটাল যোগ করলে আসবে এক লক্ষ চুয়ান্ন হাজার পাঁচ শত টাকা বিদেশ থেকে কোনো আয় নেই তাহলে এই দুটি ক্রমিক মঙ্গত যোগ করলে না আগেরটাই থাকছে চুয়ান্ন হাজার পাঁচশো টাকা এবং মোট আয়ের উপর আরোপ যোগ্য কর যেহেতু আমাদের আয় এক লক্ষ চুয়ান্ন হাজার পাঁচশো টাকা এবং এই আয়টি আমাদের ন্যূনতম যে স্ল্যাবটি রয়েছে দুই হাজার উনিশ বিশ অর্থ বছর অনুযায়ী এটি আড়াই লক্ষ টাকা আড়াই লক্ষ টাকার যেহেতু কম সেহেতু তার উপর আরব যোগ কোনো আয়কর নেই সুতরাং এটি জিরো টাকা দুই হাজার বিশ একুশ অর্থ বছরে এই স্ল্যাবটি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে বলে আমি শুনেছি এটি হয়তো তিন লক্ষ টাকা করা হতে পারে এটি আপনারা একটু দেখে নেবেন যেহেতু এই ভিডিওটি আমার একটু আগে করা সুতরাং আমি আসলে আগের বছরেরটা ধরেই করছি নিয়ম সব সময় একই থাকে নিয়ম চেঞ্জ হবে না শুধুমাত্র স্ল্যাবটা চেঞ্জ হতে পারে স্ল্যাব দেখে আপনারা এই ঘরটি বসিয়ে নেবেন কর রেয়াত ঘরে উনি কর রেয়াত পাবেন বারো হাজার টাকা আচ্ছা আমরা একটু হিসাব করে নেই আমাদের আগের প্রবলেম অনুযায়ী আমি বলেছিলাম যে কর যোগ্য যে আয় রয়েছে সেটি পঁচিশ পার্সেন্ট ইন্টু তাহলে আসছে আটত্রিশ হাজার ছয়শো পঁচিশ টাকা আর তিনি ডিরেক্টলি ইনভেস্ট করেছেন বারো হাজার টাকা তাহলে সর্বনিম্নটি হচ্ছে বারো হাজার টাকা সুতরাং বারো হাজার টাকা উনি কর রেয়াত পাবেন এবং এই বারো হাজার টাকা যেহেতু পনেরো লক্ষ টাকার নিচে সুতরাং তিনি ফিফটিন পার্সেন্ট কর রেয়াত পাবেন তার মানে তার কর রেয়াতের পরিমাণ হবে আঠারোশো টাকা এরপরের ঘরটি রয়েছে প্রদেয় কর প্রদেয় কর ঘরটি হচ্ছে ক্রমিক নং তেরো এবং চোদ্দের পার্থক্য মনে রাখতে হবে যে কর রেয়াতটি হচ্ছে একটি করদাতার জন্য একটি সুবিধা তার যদি অনেক বেশি কর চলে আসে তাহলে কর রেয়াতের মাধ্যমে তিনি কিছু কর কমাতে পারেন কিন্তু তার যদি কর জিরো টাকা চলে আসে তাহলে তিনি কখনো টাকা ব্যাক পাবেন এরকম না মানে জিরো টাকা থেকে আঠারোশো টাকা বাদ দিলে মাইনাস আঠারোশো টাকা হবে এরকম না এখানে জিরো টাকাই থাকবে অর্থাৎ কারো যদি এখানে করের পরিমাণ যদি এরকম আসতো যে তার সাত হাজার টাকা কর এসেছে তাহলে তিনি আঠারোশো টাকা রেয়াতের মাধ্যমে পাঁচ হাজার দুইশো টাকা এখানে তিনি কর প্রদান করবেন এরপরে রয়েছে পরিশোধিত কর পরিশোধিত করের এই ঘরে মোহাম্মদ আসিফ না চাইলেও কিছু ট্যাক্স ব্যাংকের মাধ্যমে দিয়ে দিয়েছেন তিনি একটি এফডিআর এর মাধ্যমে এক হাজার টাকা এবং সঞ্চয় হিসাবের মাধ্যমে পঞ্চাশ টাকা দিয়েছেন আমি লিখে দিয়ে আলাদা আলাদা করে এক হাজার টাকা পঞ্চাশ টাকা আর যে ঘরগুলো রয়েছে তারা চৌষট্টি বা আটষট্টি অনুযায়ী অগ্রিম করে এটাতে তার কোনো ট্যাক্স নেই এই রিটার্নের ভিত্তিতে তার কোনো ট্যাক্স আসছে না সুতরাং এটি দেওয়ার কোনো প্রশ্নে আসে না এবং প্রত্যাপনযোগ্য করের সমন্বয় 
যদি গত বছর প্রিভিয়াস বছরে তার যদি তিনি যদি ইনকাম ট্যাক্স দিয়ে থাকেন এবং তার যদি কিছু ট্যাক্স থাকে যেটি আজকে এই এখন যেটি হচ্ছে যেমন আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি এখানে আমার 1050 টাকা উনি এক্সট্রা ট্যাক্স দিয়ে দিয়েছেন এই অঙ্কটি উনি আগামী বছর আগামী অর্থ বছরে গিয়ে যখন তিনি ট্যাক্সের হিসাব করবেন তখন এই ঘরটি এই অঙ্কটি চলে আসবে প্রত্যাপন যোগ করে সমন্বয় এই ঘরের মাঝে এর একটি কারণ রয়েছে এর কারণটা হচ্ছে যে মোহাম্মদ আসিফের কিন্তু এই অর্থ বছরে কোনো ট্যাক্স আসে না কিন্তু এই ট্যাক্সটি কিন্তু যেহেতু ভুলবশত বা যেভাবে হিসাব অনুযায়ী কাটা হয়ে গিয়েছে এই ট্যাক্সটি কিন্তু সরকারের উচিত তাকে ফেরত দিয়ে দাও বাংলাদেশে এই প্র্যাকটিসটা হয় না এটি অস্ট্রেলিয়া বা আমেরিকাতে এই প্র্যাকটিসটা হয় যে যদি যে পরিমাণ ট্যাক্স এসেছে তার চাইতে যদি আপনার কাছ থেকে বেশি ট্যাক্স কেটে ফেলে তাহলে ওরা ওদেরকে ব্যাক করে দেয় যদি ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে হোক বা অন্যান্য বিভিন্ন প্রসেস আছে এই প্রসেসের মাধ্যমে সরকার সেই পার্সনকে ওই টাকাটা সম্পূর্ণ ব্যাক দিয়ে দেয় বাংলাদেশে এই প্রচলনটা নেই বাংলাদেশে যে প্রচলনটা রয়েছে সেটি হলো যে এই টাকাটি আপনি আগামী অর্থ বছরে গিয়ে সমন্বয় করার সুযোগ পাবেন সেই সময় আপনি এই ঘ এই ঘরে গিয়ে এই টাকাটি লিখে দিয়ে সমন্বয় করে নেবেন তাহলে সতেরো নম্বর ঘরে রয়েছে ক্রমিক নং পনেরো এবং ষোলোর পার্থক্য এখানে আমি ব্রাকেটে বা মাইনাস অ্যামাউন্টটা লিখে দিতে পারি এক টাকা আর কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়ের পরিমাণ এটি জিরো টাকা পরবর্তী কর বছরে যদি উনি কোনো রিটার্ন দাখিল করে থাকেন তাহলে যেই টাকা দিয়েছিলেন ট্যাক্স দিয়েছিলেন সেটি এখানে লিখে দিবেন অথবা না দিয়ে থাকলে এটিও জিরো টাকা হবে মোটামুটি এই আমাদের এই দ্বিতীয় পেজের কাজ আমাদের দ্বিতীয় পেজের কাজ এখানে শেষ হয়েছে তফসিল দুই তিন এবং চার আমরা শেষ করেছি এখানে সংযুক্তিগুলো রয়েছে আমি তার সংযুক্তি কি কি দিতে হবে একটু টেন্টেটিভলি বের করে দেই যেহেতু মোহাম্মদ আসিফ টিউশন থেকে আয় করেছেন সুতরাং উনি টিউশন আয়ের একটি বিবরণী দিতে পারেন জাস্ট সাদা কাগজে লিখে দেবেন যে কত টাকা পেয়েছেন এরকম এছাড়া ওনার একটি এফডিআর রয়েছে এছাড়া কি সঞ্চয় হিসাব অ্যাকাউন্ট রয়েছে সঞ্চয় অ্যাকাউন্ট রয়েছে এছাড়া ওনার একটা ডিপিএস রয়েছে স্টেটমেন্ট এই কয়েকটি অ্যাটাচমেন্ট উনি এখানে অ্যাটাচ করে দেবেন আর যদি কোনো কিছু আসে তাহলে আমরা রিটার্ন পূরণ করার শেষে এখানে লিখে দেব এরপরে রয়েছে পরিসম্পদের হিসাব আমরা পরিসম্পদের হিসাবটি একটু পরে আসি তার আগে আমরা আমাদের বাৎসরিক ব্যয়ের হিসাবটা করে আসি ব্যক্তিগত খরচ হিসাব করতে গিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি মোহাম্মদ আসিফের ব্যক্তিগত ও ভরণ পোষণ বাবদ খরচ হয়েছে মান্থলি পাঁচ হাজার টাকা তাহলে ইয়ারলি তার খরচ হয়েছে পাঁচ বারং ষাট ছয় ষাট হাজার টাকা এখানে খরচ হয়েছে ট্যাক্স বাবদ উচ্ছা করার বাবদ কেটে নিয়েছে এক হাজার পঞ্চাশ টাকা আবাসন সংক্রান্ত খরচ যেহেতু তিনি হলে থাকেন তার এক বছরে চার হাজার টাকা কেটে নিয়েছে আমি চার হাজার টাকা এখানে লিখে দিচ্ছি আবাসন খরচটা আমি এখানে আবার লিখে দিই হলে অবস্থান ব্যক্তিগত যানবাহন নেই তবে উনি যাতায়াত বাবদ কিছু খরচ করেন মাসে উনার এক হাজার টাকা করে খরচ হয় আপনি এখানে লিখে দিতে পারেন যাতায়াত খরচ যাতায়াত বাবদ খরচ হচ্ছে উনার বারো হাজার টাকা উৎস ব্যয় রয়েছে উৎস ব্যয় রয়েছে বিশ হাজার টাকা তাহলে মোট খরচ আমাদের কত আসলো ষাট হাজার যোগ এক হাজার পঞ্চাশ টাকা যোগ চার হাজার যোগ বারো হাজার সাতানব্বই হাজার পঞ্চাশ টাকা আমরা তার বাৎসরিক খরচ হিসাব করে ফেলেছি এরপরে আমরা আমরা পরিসম্পদের হিসাবে চলে যাই পরিসম্পদের হিসাব করতে গিয়ে প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রয়েছে ব্যবসার পুঁজি এই ক্ষেত্রে এই এই ক্যাটাগরিতে তার কোনো পরিসম্পদ নেই কোনো সম্পদ নেই অকৃষি সম্পত্তি কৃষি সম্পত্তি কোনো কিছুই নেই বিনিয়োগে তার কিছু টাকা রয়েছে তার প্রাইস বন্ড বা সঞ্চয় স্কিমে তার কিছু টাকা রয়েছে সঞ্চয় স্কিমে তিনি জমা দিয়েছেন বারো হাজার টাকা
এছাড়া অন্যান্য বিনিয়োগে এখানে লিখে দিতে পারি এফটিআর এফটিআর বাবদ ওনার রয়েছে 1 লক্ষ টাকা তাহলে টোটাল আসছে 1 লক্ষ 12000 টাকা যানবাহন বা কোনো কিছু নেই তার অলংকারাদি হয়তো ছোটবেলায় তাকে কোনো কিছু গিফট গিফট করতে পারে জাস্ট আমি আনুমানিক কিছু একটা লিখে দিচ্ছি ধরে নিলাম তার পাঁচ ভরি গহনা রয়েছে পাঁচ ভরি স্বর্ণ রয়েছে মূল্য আসলে বেসিক্যালি যেহেতু এটা গিফটের বা ছোটবেলা হতে পেয়েছেন আমি লিখে দিলাম যে মূল্য আছে একই ভাবে আসবাবপত্র আপাতত নেই যেহেতু তিনি স্টুডেন্ট মানুষ ইলেকট্রনিক সামগ্রী তো অবশ্যই কিছু রয়েছে হয়তো কম্পিউটার রয়েছে তিনি এখানে লিখে দিলেন মূল্য আছে না ঠিক আছে ব্যাংকে গচ্ছিত টাকা রয়েছে তার 1 লক্ষ টাকা এবং নগদ তার কাছে হয়তো কিছু টাকা থাকতে পারে আমি নগদের একটা হিসাব দিলাম सपोज স্টুডেন্ট মানুষ হয়তো दशरथ तक कर रहे थे। तो हमें टोटल एक लक्ष बारह हजार तक का, एक लक्ष दस हजार तक, अभी दो लक्ष बाईस हजार तक। पूर्व को ती प्रिस्टर चेयर दो लक्ष बाईस हजार तक का অন্যান্য কোনো পরিসম্পদ নেই তাহলে মোট পরিসম্পদ একই আমি আর টাইপ করব না আমি কপি পেস্ট করে দেই তার দাই সমতার কোনো দাই আমাদের এই প্রবলেম অনুযায়ী নেই সুতরাং এটি 0 টাকা তাহলে এই আয় বছরের শেষ তারিখে নেট সম্পদের পরিমাণ কত হবে এই 222000 টাকা থেকে 0 টাকা বাদ দিলে এই টাকাই থাকছে এই জায়গা থেকে আমি একটু ব্যাক ক্যালকুলেশন করে আসব আমি যে সব তথ্য এই মুহূর্তে জানি সেগুলো আগে ইনপুট করে নি তারপর আমি ধীরে ধীরে একটা পর একটা আসছি এবং আমি শিখিয়ে দিচ্ছি সহজভাবে এটা কিভাবে পূরণ করতে হয় রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয় রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয় বা কর্জকো আয় আমি দেখিয়েছি এখানে 154500 টাকা কর অব্যাহত প্রাপ্ত আয় পরিমাণ ওনার 0 টাকা আর কোনো কিছু নেই তাহলে মোট অর্জিত তহবিল হবে 154500 টাকা এরপরে একটা জিনিস রয়েছে যে সম্পদের মোট পরিবৃদ্ধি এই ঘরটি তার আগে আমি বলে নেই এই 18 নম্বর ঘরটি হচ্ছে বাম পক্ষ সমান ডান পক্ষের ঘর মানে এই ঘরটি আমার অবশ্যই 0 হতে হবে তা না হলে আমাদের রিটার্নের পূরণ করাটা ভুল হয়েছে সুতরাং আমি আগে ভাগে এটি 0 বসিয়ে নেছি আর আমাকে এখানে বলেছে ক্রমিক লং 16 এবং 17 এর বিয়োগফল আমার 17 তে যদি এই টাকা হয় তাহলে ক্রমিক লং 16 তো আমার এই টাকা হবে শুধুমাত্র এই শর্তেই এই দুটি আমার জিরো হবে ঠিক আছে আরেকটা শর্ত পূরণ করলাম পারিবারিক ব্যয় আমরা বের করে এসেছি পারিবারিক ব্যয় হচ্ছে আমাদের 97050 টাকা এই 97050 টাকা হলে সম্পদের পরিবৃদ্ধি আমাদের এখানে বের করতে বলেছিল এই দুটি বিয়োগফল কত হবে যেহেতু এই টাকাটি আমরা জানি না প্রথম যখন আমি পূরণ করতে যাব আমি কেমন করে বলবো যে আমার কত বছরে শেষ কত টাকা সম্পদ ছিল এটি তো নরমালি বের করা কোনো ভাবে পসিবল না এটা আমরা ব্যাক ক্যালকুলেশন করে এইভাবে বের করে নিচ্ছি তাহলে সম্পদের পরিবৃদ্ধি একটা জিনিস এখানে লক্ষণীয় যে ক্রমিক লং 14 এবং 15 এর যোগফল মানে এই দুটি যোগ করলে এই ঘরটি আসবে সুতরাং আমি যদি এই ঘরটি বের করতে যাই তাহলে এই ঘরটি থেকে এটি বাদ দিয়ে দেব তাহলে আমার 1 লক্ষ 54500 টাকা বিয়োগ 97050 টাকা তাহলে 57450 টাকা এটি হচ্ছে আমাদের সম্পদের পরিবৃদ্ধি এক বছরের জন্য স্যার আমি এটি এখানে মোট দায়ের ঘরে লিখে দিয়েছিলাম এটি মোট দায়ের ঘরে হবে না এটি এখানে গত অর্থ বছরে আমার ইনকাম কত ছিল খুব সহজ এখন হিসাব করা আমার এই 2 লক্ষ 22 হাজার টাকা থেকে আমি এই 57450 টাকা যে সম্পত্তি আমার এই বছর বৃদ্ধি পেয়েছে সেই সম্পত্তি বাদ দিয়ে দেব
एक लक्ष चौष्टि हजार पाँच टाइम पाँच पंचाश टाक ये मोटामुटी रिटार्न प्रस्तुत करा शेष हो गए एखे जी एक लक्ष चौष्टि हजार पाँच टाक एस एटर एक हिसाब के देखिए दीते हैं गत अर्थ बचर शेषे हमारे लक्ष चौष्टि हजार पाँच टाक कि भाव छोड़ी बोलते गत अर्थ बचरे टीशन करूशने के आय व्यय हिसाब करारे हतो मान सचय सपोज षाट हजार टाक तर आगे बचरे सचय हो हज़ार टाइम षाट षाट एक लक्ष बीस हज़ार टाक तरह आगे बचरे आनी यह रखम बाबार का नहीं आनी ओ बचरे टीशन ही करोको भाव हम आये बाकी तरह छः छः एकश बीस और बाकी थके हम चुआल हज़ार पाँच पंचाश टाको ओ अर्थ बचरे चुआल हज़ार चार सौ पंचाश टाक पाँच पंचाश टाक अपनी आय कर से तीन बचरे एक लक्ष चौष्टि हज़ार पाँच पंचाश टाक मिलिए देवें रिटार्न कोर को प्रश्न आसे ना अपनी सबकि व्याख्या दिए दिए इन लिखे दीते क्ज मोटामुटी शेष एखने एक फर्म समस्या हो एगुल एक अपनारा एडिट कर सबग पेज मन झमेला बड़ो कर ठीक हो जाए जस्ट धरे एक ट्रेने बड़ो कर देखें सबकिछ हो गम चले जाब शेष पृष्ठा एखे हमारे किर पूरण करते हैं रखी रिटार्न मोटामुटी शेष हो गए एपिटोपिट प्रिंट कर नहीं टैक्स मेला अथवा सार्केल अफिस दिए टैक्स रिटार्न दाखिल कर तक शेष पेज टी शेष पेज टीते एक सील मेरे एक सीगनेचार कर देवें और ये जगह केटे आपके रिसिप्ट को दिए देवें सूतरा जगहते आनी एक लिखे नीन रिटार्न प्रदर्शित मोट आय रिटार्न प्रदर्शित मोट आई लास्ट परिसम्पतर हिसाब से देखिए करदाता नीट सम्पद नीट सम्पे लिखे देवें दुई लक्ष बजार टाक आय विवरणी ग्रहण तारीख एखे उन्नी जे तारीखे रिटार्न सबमिट करबें से ही लिखे देवे रेजिस्टर कमिट नम्बर ये अफिस देखने स्वनिर्धारण सार्वजन उन्नी एक टिकमार्क प्रदान कर मोटामुटी हमारे आजकल टपिक्स हमें काभार कर एक स्टूडेंटर पार्सपेक्टिव थे कि भाव जिरो टैक्स रिटार्न प्रस्तुत करते हैं देखिए दिल ये रिटार्न जो अनल दाखिल कर चेषा करतम इंटरफेस क्ज करते हतो खूब द्रुत एक प्रथम एफ इंटरफेस वन इंटरफेस वन शुद्म पार्सनल इनफरमेशन दीते हैं डार्क कलर जो घर घरगुलो रही है एखे को इनफरमेशन इनपुट करा जाए ना ये लाइट कलर घरगुलोते कि इनफरमेशन इनपुट करा जाए अपने अपन प्रयोजन अनुजाई एखे इनपुट कर टैक्स टाइप अफ टैक्स पेयर मिनिमाम टैक्स एरिया तथ्यगुल इनपुट करते हैं इंटरफेस वन पार्सनल इनफरमेशन का शेष हो गए इंटरफेस टू ते चले जाफेस टू हे बेसिकाली सैलारिज थे जेहेतु उनार अकाउंट स्टूडेंट उन्नी एक जेहेतु उनार इंटरफेसा एक रकम होते तो जैक मोरल ए रकम ही है उन्नी एखे स्पेशल पे थे उन्नी लिखे दीते कत टाउंट एस एरपर उ चेक एंड क्योंकुलेट अपने क्लिक कर ले बाकी अंश तो अटोमेटिक हिसाब हो जाए से खान उन्नी सेव कर बर हो जापर रही है इंटरफेस थ्री इंटरफेस थ्री हे हाउस प्रपार्टी इनफरमेशन एखे दीते हैं मोहम्मद आसिफर को हाउस प्रपार्टी नहीं सूतरा इंटरफेस क्ज नहीं शुद्ध चेक एंड क्योंकुलेट कर सेव कर बर हो जा इंटरफेस फोर रही है स्पेशल विभिन्न इनकाम कथा एखे रही है कैटल फार्मिंग पोल्ट्री फार्मिंग एसब विभिन्न बिल व डेभेचार थे जिसब इनकाम थे ये मोहम्मद आसिफर को 
ইনকাম নেই সুতরাং এই ইন্টারফেসও উনি ইগনোর করবেন ইন্টারফেস ফাইভে রয়েছে ইনকাম ফ্রম আদার সোর্সেস এখানে মোহাম্মদ আসিফের কিছু ইনফরমেশন ইনপুট করতে হবে তার যে এফডিআর রয়েছে সেই এফডিআর অ্যাকাউন্ট নাম্বার ব্যাংক নেম ব্রাঞ্চ নেম ডিপোজিট ব্যাংক ডিপোজিট ডিউইং দ্য ইনকাম ইয়ার এত ব্যালেন্স অ্যাজ অন এত এগুলো প্রত্যেকটি ইনপুট করতে হবে একইভাবে ওনার যে সঞ্চয় হিসাব রয়েছে সেটিরও ইনফরমেশন এখানে ইনপুট করতে হবে এবং ইনপুট করার পরে উনি শুধু চেক অ্যান্ড ক্যালকুলেটে ক্লিক করলে এই ডার্ক কালার অংশে অটোমেটিক হিসাব হয়ে যাবে এই ছাড়া মোহাম্মদ আসিফের আর কোনো কিছু এখানে ইনপুট করার নেই এই ইন্টারফেসের কাজ এখানেই শেষ ইন্টারফেস ছয়ে গেলে ইনকাম ফ্রম এগ্রিকালচারাল ফরেন অ্যান্ড স্পাউস আওয়ার ফার্ম এগুলো এখানে ইনপুট করতে হবে মোহাম্মদ আসিফের এই সংক্রান্ত কোনো ইনকাম নেই ইন্টারফেস সেভেনে রয়েছে সেভিং সার্টিফিকেটের জন্য তার যদি কোনো ইনকাম থাকে মানে সঞ্চয়পত্র থেকে যদি কোনো ইনকাম থাকে তাহলে মোহাম্মদ আসিফ এখানে ইনপুট করবেন যদি কোনো স্টুডেন্টের সাপোজ পাঁচ লক্ষ টাকার একটি সঞ্চয়পত্র কেনা আছে এবং তিনি প্রতি বছর হয়তো এখান সেখান থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে মুনাফা পাচ্ছেন তাহলে সেই ইনফরমেশনটা শুধুমাত্র মুনাফার ইনফরমেশনটা এখানে ইনপুট করতে হবে অ্যামাউন্ট অন হুইচ ট্যাক্স ইস ডিডাক্টেড এখানে ফিফটি থাউজেন্ড টাকা বা যে টাকা উনি পেয়েছেন সেই টাকা এখানে ইনপুট করবেন এবার ট্যাক্স কত টাকা কেটেছে এইসব ইনপুট করে চেক অ্যান্ড ক্যালকুলেট অংশে ক্লিক করে এখান থেকে বের হয়ে যাবেন এরপরে রয়েছে ইন্টারফেস এইট ইন্টারফেস এইট হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট ট্যাক্স ক্রেডিট এটা হচ্ছে ওই আমরা যেটা কর রেয়াত হিসাব করেছিলাম সেটি এখানে ইনপুট করতে হবে মোহাম্মদ আসিফের শুধুমাত্র ডিপিএস স্কিম কেনা রয়েছে তিনি এখানে ডিপিএস এর তথ্য ইনপুট করবেন নেম অফ দ্য ব্যাংক নেম অফ দ্য ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্ট নেম ডিপোজিটেড অ্যামাউন্ট ডিরিং দ্য ইয়ার এখানে টুয়েলভ থাউজেন্ড টাকা আর যদি কারো অন্য কোনো কিছু থাকে সেভিং সার্টিফিকেট যদি কোনো সঞ্চয়পত্র থাকে তাহলে তিনি কত টাকা ওই অর্থ বছর ইনভেস্ট করেছেন এক লক্ষ টাকা দুই লক্ষ টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা তিনি এখানে অ্যামাউন্টটা ইনপুট করবেন এছাড়া আরও যেসব তথ্য রয়েছে লাইফ প্রিমিয়াম লাইফ ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম এখানে লিখতে হবে না কারণ আপনি প্রথম ঘরে দিয়ে দিয়েছেন সেখান থেকে অটোমেটিক এখানে নিয়ে নেবে এছাড়া আর কোনো ইনভেস্টমেন্ট থাকলে আপনার যদি শেয়ার বা স্টক এক্সচেঞ্জে কোনো কিছু কেনা থাকে সেগুলো এখানে ইনপুট করবেন ইনপুট করার পরে চেক অ্যান্ড ক্যালকুলেট অংশে ক্লিক করে আপনারা সেভ করে এখান থেকে বের হয়ে যাবেন ইন্টারফেসের কাজ শেষ হয়ে গেলে নয় নম্বর ইন্টারফেসে আমরা যাব এটা হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ অ্যাসেটস অ্যান্ড লাইবিলিটিস এটি মূলত পরিসম্পদের হিসাব এটি আমি পরে আসছি এরপরে রয়েছে স্টেটমেন্ট অফ অ্যাসেট অ্যান্ড লাইবিলিটিস এখানে মেইনলি লাইবিলিটিসগুলো লিখতে হয় মানে দায় আমার কত রয়েছে ঋণ বা দায় এগুলো আমার এখানে লিখতে হবে এটিও পরে আসছি এরপরে রয়েছে আমার যে এক্সপেন্সেস রয়েছিল ব্যক্তিগত খরচ বলি সেগুলো এখানে আমার ইনপুট করতে হবে মোহাম্মদ আসিফের যে সাতানব্বই হাজার পঞ্চাশ টাকার যে হিসাবটা ছিল এখানে একে একে দিতে হবে পার্সোনাল অ্যান্ড ফুড এক্সপেন্সেস এখানে দিতে হবে ট্যাক্স পেইড এখানে কোনো কিছু ইনপুট করতে হবে না এখানে অটোমেটিক্যালি এক টাকা চলে আসবে এছাড়া তার ট্রান্সপোর্ট এক্সপেন্সেস ছিল বারো হাজার টাকা এবং তার ছিল হচ্ছে ঈদ ফেস্টিভ্যালে কিছু তিনি খরচ করেছেন এই যে ফেস্টিভ্যালের জন্য তিনি খরচ করেছেন বিশ হাজার টাকা এখানে ইনপুট করবেন ইনপুট করার পরে চেক অ্যান্ড ক্যালকুলেট দিলে এখানে টোটাল হিসাবটি চলে আসবে এবং এরপরে সেভ করে এই ইন্টারফেস থেকে উনি বের হয়ে যাবেন আর একটি ভাব রয়েছে সেটি হচ্ছে কত টাকা আপনি ট্যাক্স দিয়ে দিয়েছেন সেই তথ্য এখানে ইনপুট করতে হবে ট্যাক্স ডিডাক্টেড আন্ডার সেকশন বিভিন্ন সেকশনে কাটতে পারে এখানে অনেক সময় হয়তো স্যালারিজের জন্য সরকারি চাকরি যে বিভিন্ন স্যালারিজ থেকে কেটে নেওয়া হয় সেখানে একটি সেকশন রয়েছে এটা আপনারা একটু দেখে নেবেন আমি এটা আমার আগের বছরে সেভ করা পিডিএফ কপি এই জন্য এখানে সবগুলো লিস্টগুলো আসছে না এখানে একটা লিস্ট চলে আসে এবং উইথ হোল্ডিং ট্যাক্স অথরিটি সব কিছু এখানে আপনারা ইনপুট করে দেবেন ইনপুট করার পরে মোহাম্মদ আসিফের দুইটি ইনপুট করতে হবে শুধুমাত্র ব্যাংক থেকে যে ইন্টারেস্টগুলো এফডিআর থেকে কেটেছে এবং ব্যাংক থেকে যেটি কেটেছে এটি এখানে দেওয়ার পরে চেক অ্যান্ড ক্যালকুলেট দিলে এই ব্ল্যাক কালার বা ডার্ক কালার অংশ এখানে তার হিসাবটি হয়ে যাবে এরপরে দুটি ইন্টারফেস আমরা বাদ রেখে এসেছিলাম সেটি হল এইটা মোহাম্মদ আসিফের যে ক্যাপিটাল ইনকাম বা অন্য কোনো নন এগ্রিকালচার প্রপার্টি যদি থাকে যদিও নেই থাকলে উনি এখানে ইনপুট করতেন যে তার নন এগ্রিকালচার প্রপার্টি কতটুকু ছিল প্লট নাম্বার রোড নাম্বার তারপরে হাউস প্রপার্টি থাকলে উনি এখানে ইনপুট এখানে ইনপুট করবেন হাউস প্রপার্টি আর একটা ঘর ছিল সেখান থেকে এখানে অটোমেটিক হিসাব হবে এখানে শুধু এই দুইটা ঘরে ইনপুট করতে হবে এগ্রিকালচারাল প্রপার্টি ইনপুট করতে হবে ইনভেস্টমেন্ট ইনভেস্টমেন্টে এখানে এসে ওনার রয়েছে একটি ডিপিএস স্কিম কেনা রয়েছে যে
সেখান থেকে অটোমেটিক্যালি নিয়ে নেবে করিয়াতের হিসাবে সময় আমরা একবার দিয়েছিলাম সেই হিসাব থেকে এখানে নিয়ে নেবে মোহাম্মদ আসিফের ব্যাংকে কিছু ইনভেস্টমেন্ট ছিল এই ইনভেস্টমেন্টের তথ্যগুলো অটোমেটিক চলে আসবে ব্যাংকের তথ্য আমরা আগে ইনপুট করেছি এই তথ্যটি এসেছে আমাদের যখন আমরা ট্যাক্স ডিডাকশন রয়েছিল এখানে আপনি ইনপুট করেছেন এখান থেকে অটোমেটিক্যালি এখানে হিসাবটা চলে আসবে জুয়েলারির ঘরে ওখানে আমরা পাঁচ ভরি স্বর্ণ লিখেছিলাম আপনি এখানে তোলা বা ভরি এটিকে গ্রামে কনভার্ট করে লিখতে পারেন এবং এখানে আপনার টাকার ঘরে কোনো কিছু লেখার দরকার নেই ফার্নিচারও এখানে কিছু লেখার দরকার নেই ইলেকট্রনিক প্রপার্টি এখানে লেখার কিছু দরকার নেই ক্যাশ ইন হ্যান্ড ওনার যত টাকা ক্যাশ ছিল উনি এখানে সেটা ইনপুট করে দেবেন এখানে দশ হাজার টাকা ইনপুট করতে হবে এরপরে চেক অ্যান্ড ক্যালকুলেট অংশে ক্লিক করলে এই অংশটিও মোটামুটি পূরণ করা শেষ হয়ে যাবে যাই হোক আমরা মোটামুটি আর যেটা ছিল দায় দায়ের হিসাবটা আসলে ওনার তো কোনো মোহাম্মদ আসিফের কোনো দায় নেই সুতরাং এখানেও কোনো কিছু ইনপুট করতে হবে না ওনার এবং এখানে শুধু চেক অ্যান্ড ক্যালকুলেট অংশে ক্লিক করলে এই অংশগুলো সব চলে আসবে নেট ওয়েলথ অ্যাজ অন লাস্ট ডেট অফ দ্য প্রিভিয়াস ইনকাম ইয়ার এইটা আপনাকে ইনপুট করতে হবে এখানে আপনি একটু ম্যানুয়ালি হিসাব করে নিয়ে এখানে এই সংখ্যাটা বসিয়ে দেবেন সব শেষে একদম তেরো নম্বর ইন্টারফেসে এই ঘরটি পাওয়া যাবে এটি হচ্ছে আমরা যেটি ম্যানুয়ালি তৈরি করেছি এটি হচ্ছে সেই ফর্মটি তো মজা হচ্ছে এই ফর্মে আপনার কোনো কিছুই করতে হবে না অনলাইন ইনকাম ট্যাক্স অটোমেটিক হিসাব হয়ে যাওয়ার পরে এখানে শুধুমাত্র ডিজিটগুলো আপনি দেখতে পাবেন যে আপনি কোথায় কি হিসাব করেছেন এবং সেই হিসাব অনুযায়ী এই ঘরগুলো সংসদগুলো পূরণ করা থাকবে আপনি শুধু একবার মিলিয়ে নেবেন যে আপনার যেটা ম্যানুয়াল রিটার্ন আপনি তৈরি করেছিলেন তার সাথে এখানে কোনো ডিফার করেছে কি না বাস আপনাদের কাজ শেষ আপনারা শুধুমাত্র এই পেজটি প্রিন্ট আউট নিয়ে রাখতে পারেন জাস্ট নিজেদের ফিউচার রেফারেন্সের জন্য হয়তো আগামী বছর যখন আপনারা আবার ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিট করতে যাবেন তখন এটা আপনাদের হেল্পফুল হবে এছাড়া আর কোনো কিছু করার নাই অ্যাটাচমেন্ট যেগুলো আছে অ্যাটাচমেন্ট আসলে এখানে কিছু ঘর রয়েছে একটি অ্যাটাচমেন্ট করার ঘর তো বেসিক্যালি এর চাইতে বেশি অ্যাটাচমেন্ট করতে হয় এবং অ্যাটাচমেন্ট করার ঘরটা একটু বাইরে থাকে এই যে লিস্ট অফ ডকুমেন্টস ফার্নিসড এইখানে অ্যাটাচমেন্টের কিছু ঘর লেখা থাকে কিন্তু এখানে যেগুলো লেখা আছে এগুলো আসলে সব সব এর চাইতে বেশি আপনাকে অ্যাটাচমেন্ট করতে হয় নর্মালি সুতরাং এখানে আসলে সিলেক্ট করা না করাতে কিছু যায় আসে না এটি আপনাদের বাইরে আপনারা অনলাইন ইনকাম ট্যাক্স রিটার্নের একটি ভিডিও আমার এই ডিসক্রিপশানে দেওয়া রয়েছে এই সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন যে একদম বাইরে গিয়ে এই অ্যাটাচমেন্টগুলো করে দিতে হয় দিয়ে সর্বোপরি আপনারা রিটার্নটি সাবমিট করবেন এবং পাঁচ মিনিটের মাঝে রিটার্নের সার্টিফিকেট সহ পুরো তথ্য আপনারা হালনাগাদ সহ পেয়ে যাবেন এই ছিল আমার আজকের ভিডিও টপিক্স আশা করি একজন স্টুডেন্টের পার্সপেকটিভ থেকে আমি সব কিছু দেখানোর চেষ্টা করেছি আমি এ সংক্রান্ত আরেকটি ভিডিও বানাবো যেখানে আমি একজন গৃহিণীর পার্সপেকটিভ থেকে কিভাবে জিরো ট্যাক্স রিটার্ন পূরণ করতে হয় সেটি দেখানোর চেষ্টা করব আশা করি ভিডিওটি সকলের কাজে লাগবে সকলে ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম